我管饭给他连个百分之一的，本来就没有加班费。这个防碰撞真的很烦人的，这会儿不停的报警响，就是对准对面这个塔吊了。这边楼上的叠合板刚吊完，下面又等个车，准备要卸。又来了一个，这个车也是我的。在这个工地上班是一环接一环，根本就闲不下来。第一次吊这个玩意儿，叠合板。咱也不知道装这个叠合板到底有什么好处啊，但是干了这么多年工地，我还是感觉卸胶的比较好。第一个是钢筋密度比较大一点，第二个呢就是混凝土浇筑一次成型，这样更有安全感一点。工地里面的领导刚才还给我们说，等这个活干完再吃啊，这个干完至少得两个小时。现在已经八点多了，饿的实在扛不住了，先吃饭吧。来了。好像没有吧，先下去拿饭啊！下面还有一个车在等着，好像是面啊，这是他们工地灶上吃的面，没有汤，干的。这是来到工地之后，第一次吃工地里面管的饭。没有这个板子就是不方便，没地方放。这个座椅能放倒，还好，放这个座椅上吧。这是工地食堂，只给他们工地上管事的领导吃的。我们中午吃饭的话，一般都是在外面买。看着还行啊，闻着挺香的。这个面确实可以，还好没有坨。他这里面没有打包的盒子，这个壳是纸灰的。然后这个筷子不知道是在哪儿找个新的，看着。最难干的就是这种新工地啊，刚开的，太忙了，整个工地上上下下的都在加班。这个工地的工期也比较紧。不知道是多少层，但是年底要封顶。像干这种没有加班费的活，时间要自己争取，所以呢，干活的时候一定要快。先放门。我靠，这是人家的牌。忘了，差点把人家的牌给扔了。再拿下去得还给人家，空调水得留着啊，上面水很珍贵的，不能浪费了。在哪儿钓，在哪儿钓，咱们干活吧，上面好了。下班，下班，差七分钟就十点了。